ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਚ ਜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਐਸ ਰੰਗ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ 1940 ਈਸ 50 60ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਐਸ ਐਸ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੇਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਦੀ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਮਾਪੇ ਆ ਨੰਗੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਗੋਗਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਜੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਹੈਨਾ ਆਪਣਾ ਐਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਮਝੀਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰ ਸਮਝੀਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਅੰਗਰ ਸਮਝੀਏ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੀ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਆ
ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਜੀ 51 ਸਾਲ ਦਾ ਆਦਲ ਖਾਨ ਤੇ ਰਾਉਫ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਐਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਗੁੱਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਵਾਨ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਮਈ 2012 ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅਪੀਲ ਲਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਭੇਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੀ ਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਖੋਏ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਲਾਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਯੂਕੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਕੀ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਤੇ ਪੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੁਰਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੇ ਦੇਖੋ this guy who's a convicted groomer who groomed kids in a gang yeah and did all sorts with them in their gang is now saying he wants to stay in the uk be a role model and teach his son from right from wrong so ina dono ne kya ji sade human right ji sanu citizenship na sade uh khoyo ji te oh judge ne ji ina de case chak ke bahar mareya ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਟਾਂ ਤੇ ਜਾਏ ਕੋਟ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਚ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅਜਿਆਂਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲੈਟਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਲਵਜ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਹਉ ਪੇਰੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਸਾਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਆਹ ਭਾਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਦਿੰਨੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਐਂਜੋ ਚੰਦ ਚੜਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗਿਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਲੇ ਬਣੇ ਹੋ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੇਡੀਏਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਕਾ ਫੱਤ ਕੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਗੈਂਗਨ ਗੈਂਗ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਲਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫਲੈਟ ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫੜ ਹੋਏ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਉਹ ਗਾਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਭਜਾਤੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਪਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੇੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਮਜ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਚ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਫਾਇਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲੂਗੇ ਬਣਾਉਗੇ ਕਿਤਿਓਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲੱਭਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਢੰਗ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਖੁੰਨਸ ਆ ਉਹ ਕਢਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਊਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਨੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਤੂੰ ਫਲਾਨੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਪਾਲਦੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਪਾਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਬੋਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਨਾ ਇਹ ਨੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਐਟ ਲੀਸਟ ਟੂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਗੈਟ ਦਾ ਰੋਂਗ ਵਨਸ ਆ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਘਟੋ ਘਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੇਡੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ ਔਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਿੰਦੂ ਆ ਬ੍ਰਾਊਨ ਫੇਸ ਆ ਜੀ ਅਸੂਐਲਾ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰਾਊਨ ਫੇਸ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸੂਐਲਾ ਆ ਅਪ੍ਰੀਤੀ ਆ ਬ੍ਰਾਊਨ ਫੇਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ ਕਿ ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਘਟਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਤ ਰਿਹਾ 
ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਨਾ ਬਣੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਲੁੱਕ ਔਰ ਜੋ ਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਆ ਬੜਾ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਊਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਉ ਪਰੇ ਚ ਹਉ ਪਰੇ ਆ ਹਉ ਪਰੇ ਜੋ ਐਟੀਚਿਊਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਬੈਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਟੀਚਿਊਡ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਹਉ ਪਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਾਟ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਅਰਾਟ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਾਟ ਸੁਣਨ ਲਈ and that is a poor important point here we've all got to help each other and work with each other to weed these sort of people out they shouldn't be among us it's not okay to be a criminal it's not okay to groom kids i'm sorry it isn't yeah it doesn't matter just because it's not happening to yours doesn't mean it's okay doesn't mean it's all right to happen to somebody else's either so that's something we need to really find out the other thing is mai thonu jo dasna hai and i want to tell the kids out there because a lot of kids watch this program i don't know why they watch it i don't know what a 12 year old or 13 year old is going to do with watching a punjabi program on immigration but hey i get you know people telling me a job our kids watch your show or wherever i go so it's a very popular show or the menu but that's a popular show uh, but i don't exactly know why um but kids if someone is doing something wrong to you then you have to tell someone you have to tell your parents your teacher or your doctor then don't be silent about it because when if you're silent about it it's not going to stop so very important you take that on board see so your best friends are the people that are sitting next to you now your mom and dad you're not going to get better friends than that perhaps we don't realize that until they're gone but they're your best friends so you need to tell them no one should be doing anything wrong to you especially physically like that so and also parents out there we get so busy in our daily come so busy i know i sympathize with you i'm the same when uh, work you know you get up go to work you come home maybe see your kids for an hour even then they're stuck on the phones everyone's stuck on the phone so jo hagi uh, make time from spend time with them by time i don't mean sitting there on knees and i'm guilty of it i'm the same i don't claim to be a perfect dad far from it probably one of the worst but um it does make a difference and i'm trying to change and i think we all should and uh chalo with that i'm going to go on a break and get on this <laughs> and mathon melda break the baat This is an urgent appeal to end the long walk to water. Every day Wenbe walked miles to collect water for his family. Twice a day he made the trip. The sun getting hotter through the day. And at the end of each long walk all he found was dirty water, filled with germs and disease. No wonder it made Wenbe so sick that his mother had to take him to hospital. Today more than 800 children will die from dirty water, poor sanitation and hygiene. But right now you can help children like Wenbe get clean, life-saving water. Simply call or text WaterAid now to give just 2 pounds a month. Your 2 pounds a month will help communities work with local experts to install clean water pipes, pumps and taps. Your 2 pounds a month will help bring children health. 
and the chance to go to school and create a brighter future. We've already reached over 28 million people around the world, but with your support, we can work with more communities until we reach every child everywhere. So please give WaterAid £2 a month now by texting WATER to 85222 or by calling 0800 088 7733. Take one simple step today to help a child like Wenbei. Bursting with goodness and tailor-made to your dog to help you live long, happy lives together. Visit purepetfood.com for 30% off your first box. This mother depends on the sea ice. She needs it to raise her young safely, to hunt and to breed again. But the sea ice is disappearing. Will you adopt a polar bear with WWF for just £3 a month? You'll help us support the communities that are keeping polar bears and people safe while restoring the vital habitats they depend on. Call 0800 035 5918 or search WWF Polar Bear. Adopt a polar bear. Together we can bring our world back to life. My parents always said I was born dancing. I just love it. Bhangra, disco, even line dancing. So I was thinking I want my funeral to feel like a celebration with music, dancing, the lot. With over 150 years' experience, you can count on Co-op Funeral Care to help you pre-plan the send-off you want. Co-op. It's what we do. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. This year, you can help Crisis at Christmas open its doors to people like Sammy, offering much needed warmth, food, health care, and long-term support to find and keep a home. Please donate £29 and 7 pence today. Help make having a safe home a reality. I'll be home for Christmas, if only in my dreams. Please donate £29 and 7 pence today Standing together to show we care has never been more urgent. Call 0800 999 8060 or search Crisis at Christmas. Thank you. At Cognac. At Swampe. Be a bad time for the broadband to go down. Don't worry, Vodafone Full Fibre Broadband is up to five times more reliable than standard. You did switch to Vodafone, right? Switch and save £200 on average versus BT. Sorry, Mr. Sigal, welcome to the show again. Bad message are that we missed you, so we didn't have to do it. We had to repeat it. That's the reason I came here. मेरे डैडी जी और दो सैचरडे पहला ते हॉस्पिटल चल गए सी तो कल ले ही आए मुड़ के हार्ट दी थोड़ी प्रॉब्लम सी होना नो सो उधे विच भी एक बंदा परेशान रह गया ते फिर कर फिर कल ले होंडे सारे तो फिर टाइम ना करने जाना पड़ता ते फिर थानू पता ही है के देखो ये जिंदगी चीना थानू अपने तो ज़्यादा दुख कदों लगता है उधर लगता है या थोड़ा मापे बीमार हुए या थोड़ा बच्चा बीमार हुए सो ओ ता थानू उत ज़्यादा दुख लगता है अपने दुख तो उनकी ज़्यादा सो उधर ही जो तो बंदा परेशान हों दा वरी कर दे हों दे तो फिर जब मैं देखने गया वो ही वोट जो डैडी सी जिथे मैं से का मैं सो जेहात पे आया हूँ दासी एक बेहात सी ओनू देख के वोट नू मेरे दिल जो कबरा आती है उन्हें पे मैं का प्रावा पहला मैं देखे सारे बुजुर्ग की जाए मैं क्या आते मैंने अपना चित्ता आ गया कि मैं तो चितालियाँ दास का � वो जी आपने दिन चेते आगे मेनु ते मैं थोड़ी आ हो गया कह रही हूँ उन थोड़ी आप तुम ही तो यान रखें सेदा 
ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਟ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਹੋਪਫੁਲੀ ਚਲੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੇ ਬਟ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਹੀ ਭੇਜੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਡੈਡੀ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਆ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਲਵ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਾਊ ਫਰੀ ਯਰ ਡੈਡ ਕੈਨ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ एवरीवन ਐਂਡ ਯੂ نو ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆ ਸੇ ਦਿਸ ਟੂ ਟਾਈਮਸ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਪੇਨ ਮੋਰ ਵੈਨ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਪੇਨ ਸੋ ਵੈਨ ਯੂਰ ਕਿਡਸ ਇਨ ਪੇਨ even if you're not hurting physically you're hurting right it's gut wrenching or when your mum and dad's in pain and or they're ill and you're watching them on a daily basis that is gut wrenching as well it's soul destroying it is soul destroying watching an elder in pain and you know mai ek gal thode khor kehna chahna ha hun tusi kehna bhai ne gal udar nu le gaya aaj show kiti vi ਸੋ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਖ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਯਾ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਸ ਐਂਡ ਆਫਨ ਯੂ نو ਵੀ ਸੋ ਫਰਗੈਟ ਥੈਟ ਐਂਡ ਡੋਨਟ ਰੀਲੀ ਡੂਨ ਔਨ ਮੀ ਲਾਈ ਐਂਡ ਅਨਟਿਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਂਡ ਨਾਟ ਡੂਨਿੰਗ ਔਨ ਮੀ ਅਗੇਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਸੇ ਥਿਸ ਇਟ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦਾਂ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਥੋੜੇ ਆ ਨੋ ਗੋਡੇ ਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਟਰਾਈ ਫੋਨ ਦਮ and even kids here you know sometimes we go we get so busy in work we don't, if you don't live with your parents sometimes you just go two or three days without talking to them but try and talk to them as you know try and pop around if you can just give them a call just let mum know you're okay if you haven't phoned your mum for a couple of days after the show just give her a ring or give your dad a ring on the weekend just pop around for 5 10 minutes and see them because imagine your kid did the same to you and it damn on when perhaps they do will do the same to us but um but totally uh, we made of different stuff we're like okay if a kids go a week without talking to us we'll probably be happy because we want to go on holiday ourselves but our parents aren't made like that they're made from a different cloth and so we have to appreciate that but yeah to see uh kareya karo apne maa pe da uh ਜੋ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਟ ਡਸਨਟ ਹਰਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਫੋਨ ਕੋ ਆਸਕ ਹੈ ਰਿਆ ਉਮਰ ਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਤਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹੀ
ਵੀਜ਼ੇ ਜੋ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ 98 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਏ 98 99 2000 2001 2003 4 ਆਇਓ तो ज्यादा डोंकी ਜ਼ਿਆਦਾ ही आए। पहला ਹੀ ਆਏ ਪਹਿਲਾ ਰਸ਼ੀਆ ਉਤਰਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੋਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਲੋਵੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਉਸ ਚੋਂ ਆਸਟਰੀਆ ਜਰਮਨੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣਾ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲ ਫਿਰ ਜੀ ਲੌਰੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਪ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੋਵਰ ਫੜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਡੋਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹਰਜਾਪ ਨੂੰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਹਰਜਾਪ ਹੋਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਛਡਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਆਏ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਆਏ ਇਦਾਂ ਦੇ 10 12 15 ਸਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ 2001 ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨਿਊ ਇਅਰਸ ਈਵ 2000 ਐਂਡ 1 ਆਈ ਗੋਟ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਫਰਮ ਡੋਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 52 ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਡੋਵਰ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਾਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਓ 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਸ ਓਨਲੀ 26 ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜੀ ਅਗਲੇ 3 ਹਫਤੇ ਉੱਥੇ ਡੋਵਰ ਰਿਆਂ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕਿੰਗਟਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਬੋਂਜਾ ਦੇ ਬੋਂਜਾ ਛੜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਹਰਜਾਪ ਨਹੀਂ ਛੜਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਸਾਲ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਛੱਗ ਗਈ ਆ ਸਰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਆਪਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੀ ਆ ਨੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਫੁੰਮਣ ਸਿਆ ਆ ਜਾ ਬਈ ਫਗਵਾੜਿਓ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦੀ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਭੇਜ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨੋ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਰਜਵਾੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਜਵਾੜਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰ
ਔਰ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਬਹੁ ਗਏ ਆ ਸੋ 2018 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ 1000 2000 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ 40000 ਲੋਕ ਐਸ ਸਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 12000 ਜੀ ਐਲਬੇ ਐਲਬੇਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠਾਈਏ ਇਲੀਗਲੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਵਾਈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਆਲਸੋ ਇਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਬੰਦ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਵਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੋ ਐਲਾ ਬਰਾਵ ਮੰਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੂਗੇ ਇਹ ਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਇਹ ਇਹੀ ਪਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਮਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਸੋਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋਈ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋਗਾ ਹਾਂ ਤਮਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣ ਆਏ ਸੀ ਕਰਾ ਆਪ ਲਿਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਦਾਗ ਦਾਗ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਦਾਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਚ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੇਡ ਮਾਰ ਗਿਆ ਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਧੀ ਗਲਤ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਜ਼ਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਕਲੀ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਫਰੇਸ ਬਣੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਆਮ ਬਣ ਗਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਬਣ ਗਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਲੇ ਨਕਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਥਿਆਂ ਚ ਆ ਆ ਕੇ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲੜਕੇ ਪਾਲੇ ਜਥੇ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰ
ਹੈ ਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਸੀਗਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਏ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਵਾਰੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌ ਝੂਠੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇਹ ਹੁੰਨੀਆਂ ਆ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟਫ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਆ ਐਸ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਆ ਤੋੜਦੇ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਅਰੇ ਕਿਹੜਾ ਹਟੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਪਾਂ ਐਸ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਸ ਜੀ ਟੂ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਾਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚਣਾ ਕਿ ਆ ਪੌੜੀ ਚੜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ ਸੀ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇ ਨੇ ਖੁਦ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਟੂਨ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਕੋਨੇ ਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਓ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਆਈ ਵੂਮਨ ਔਨ ਜਰਮੀ ਖਾਓ ਐਂਡ ਵਨੈਸਾ ਫੈਲਸ ਈਨ ਕੋਲਿੰਸ ਐਟ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆਏ ਹੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੇ ਨਾਲੇ ਟੈਕਸ ਆਊਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਆ ਹਰਜਾਬ
ਡਰਬੀ ਲਿੰਕਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੇਨਈ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣਾ 200 ਮੀਲ 1000 ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਯੂਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਆ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਕੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਬਣੀ ਕਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਰ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰੂਮ ਤੇ ਚਾੜੇ ਚਾੜੇ ਜਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਢਾਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪਰਸਨਲੀ ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਲੇ ਤੇ ਦੈਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹਨ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਘਰ ਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਸੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ 1200 ਲਵੇ 1800 ਲਵੇ 2000 ਲਵੇ 8000 ਲਵੇ ਇਸ ਅਪ ਟੂ ਹਿਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਦੈਟਸ ਇਟ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਆ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਹੇਸ ਹੰਸਲੋ ਜਾਂ ਇਲਫੋਰਡ ਉਹ ਲੋਕ ਇਲਫੋਰਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਯੂਨੀਆ ਤਾਂ ਮਿਡਲੈਂਡ ਚ ਆ ਕਿੰਨੀ 150 ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ ਦਸ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ 30 40 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਆਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਆਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਆ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ ਉੱਥੇ 350 
ਕਿ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈਦਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਭਾਵਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਗਲਤ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਟਕਾਂਗੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਟਕਿਓ ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ 7 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਆਪਣਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ Do you ever think of what your skin goes through every day? In game